നമസ്കാരം അഘാരിക്കസ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫങ്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ ഒമ്പതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോറേജ് പ്രോട്ടീൻസ് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് കാറ്റലറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസ് ജെനറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസ് ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സെർട്ടൻ പ്രോട്ടീൻസ് എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ആനിമൽസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെനി എസെൻഷ്യൽ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അനിമൽസിൽ കാണുന്ന ചിലതരം പ്രോട്ടീൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ശരീരത്തിലെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും അത്തരം പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ക്യാരീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ടിഷ്യൂ ടു ലങ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ലങ് ടു ടിഷ്യൂ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടിഷ്യൂസിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് ലങ്സിൽ എത്തിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഓക്സിജനെ ലങ്സിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂലോട്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സെർലോപ്ലാസ്മിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോപ്പർ ഇൻ ബ്ലഡ് സെർലോപ്ലാസ്മിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പർ ക്യാരിയിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇതിന് ഇത് കോപ്പറിനെ ബ്ലഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ദ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ കണ്ടെയിൻ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ക്യാരി ലിപ്പിഡ്സ് ഫ്രം ദി ലിവർ ടു അതർ ഓർഗൻസ് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ കാണുന്ന ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡിനെ ലിവറിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഓർഗൻസിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ മയോഗ്ലോബിൻ ആൽബുമിൻ ട്രാൻസ്ഫറിൻ മുതലായവ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ബയോളജിക്കൽ റിസർവയർ ഓഫ് മെറ്റൽ അയോൺസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് സ്റ്റോറേജ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ അയോൺസിന്റെയും അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെയും റിസർവയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓവാൽബുമിൻ ഈസ് ദ മേജർ പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് എഗ് വൈറ്റ് എഗ് വൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓവാൽബുമിൻ ദ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ കസൈൻ സ്റ്റോഴ്സ് അമിനോ ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആയ കസൈൻസിലെ കണ്ടമാനം അമിനോ ആസിഡ്സിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സം പ്രോട്ടീൻസ് മേ റെഗുലേറ്റ് സെല്ലുലർ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ചില പ്രോട്ടീൻസിന് സെല്ലുലർ ആക്ടിവിറ്റീനെയും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീനെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത്തരം പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് മുതലായവ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാറ്റലറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് They are the enzyme which increases the rate of reaction in our body. Catalytic proteins in the parnale, enzymes are the same as the body of the body. They are the same as the reaction of the body. They are the same as the reaction of the body. They are the same as the body. Some of them are simple and some of them are complex. Example, urease, amylase, catalase, hexokinase. ഇത്തരം കാറ്റലറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസ് ചിലത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും മറ്റു ചിലത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞവ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജെനറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ജീൻ കണ്ടെയിൻ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ നീഡഡ് ടു മേക്ക് ഫങ്ഷണൽ മോളിക്യൂൾ കോൾഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ജീനിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ജീനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനെ ഫങ്ഷണൽ മോളിക്യൂൾ ആക്കി മാറ്റണതിന് പ്രോട്ടീൻസിന് ആവശ്യമുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹിസ്റ്റോൺസ് 
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ടോക്സിക് ടു അവർ ബോഡി അതായത് ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തിന് ടോക്സിക് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബാക്ടീരിയൽ പ്രോട്ടീൻസും സ്നേക് വെനും ബാക്ടീരിയൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് അവരുണ്ടാക്കും അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേക് വെനും ഒരു ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ദേ പ്ലേ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ദി സ്കെലിറ്റൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി സെൽ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സ്കെലിറ്റിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്തരം പ്രോട്ടീൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊളാജിൻ എലാസ്റ്റിൻ കരാറ്റിൻ എന്നിവ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺട്രാക്ടേഡ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സം പ്രോട്ടീൻസ് ഹെൽപ്പ് ഓർഗൻസ് ഓർ സെൽ ടു കോൺട്രാക്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഫോർ ദ ഈസി മൂവ്മെന്റ് ചില പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഓർഗനെയും അതുപോലെ തന്നെ ചില സെല്ലുകളെയും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈസി മൂവ്മെന്റിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഷേപ്പിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിൻ ആൻഡ് മയോസിൻ ആർ ദി മേജർ കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ വാസ്കുലർ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് വാസ്കുലർ സ്മൂത്ത് മസിൽസിൽ കാണുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആക്ടിനും മയോസിനും മുതലായവ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു റെസ്പോൺസ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത്തരം പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇത്തരം പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈബ്രോജൻ ആൻഡ് ത്രോംബിൻ പ്രിവെന്റ് ദി ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അതിൽ ഫൈബ്രോജനും ത്രോംബിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിനും ഇന്റർഫിറോൺസും മുതലായവ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ